আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি গণিত ক্লাস নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব 3f অনুশ্রনী গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম 3e পর্যন্ত আজকে আলোচনা করব 3f নিয়ে তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক এই অধ্যায়ের জন্য বেসিক্যালি যে সূত্রগুলো লাগবে সেগুলো প্রথমে আমি ডিসকাস করব দেন আমি অঙ্কগুলো করে দেব তাহলে সূত্রগুলো আমি লিখছি একটা বিন্দু দেওয়া থাকবে x1 y1 আর ঢাল যদি m জানা থাকে তাহলে একটা বিন্দু x1 y1 এবং m ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য আমরা সূত্র জানতাম y y1 m x x1 আর দুইটা বিন্দু যদি জানা থাকে সরল রেখার তাহলে x1 y1 একটা বিন্দু আর একটা বিন্দু হচ্ছে x2 y2 তাহলে সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে x x1 x1 x2 y y1 y1 y2 এখন এই অধ্যায়ের জন্য আমাদের বাড়তি যে সূত্রটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা রেখা দেওয়া থাকবে এই রেখাটার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ বের করতে হবে এবং রেখাটির লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে আর এই যে সূত্র দুটো আমরা জানি এই সূত্র দুটো ইউজ করে আমাদের এই অনুশ্রণে অঙ্কগুলো করতে হবে তাহলে ওই সূত্রটা আমি লিখে ফেলি যদি ax by c 0 এটা একটি সরল রেখার সমীকরণ এখানে ax by c এর পরিবর্তে এরকম থাকতে পারে a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू जीरो ताहोले a शॉर्ट रेखा टार उपर लम्बो रेखा समीकरण अथवा a शॉर्ट रेखा टार समांतराल रेखा समीकरण तले समांतराल रेखा समीकरण क्या मन होगे समांतराल समीकरण होले इजे ढाल तो चेंज हो बेना ताहोले x से शोहक एवं y शोहक एरमान परिवर्तन करा जावे ना तले समांतराल रेखा समीकरण a इक्वल टू जीरो तले इटा होएगा लो समांतराल रेखा का समीकरण ये आगे हमें दिखिए चिलाम जे समांतराल रेखा का समीकरण है जे ढाल किंतु सोच में क्या है इक्वल है जब मन ए जे ए रेखा ए रेखा ए रेखा ए तीन टा रेखा ए तीन टा रेखा ढाल परस्पर समान क्योंकि ना एक्स के धनात्मक दिक्कत साथे किंतु x এর ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্ট মানকে ঢাল বলা হয় তাহলে সমান্তরাল রেখাগুলো ঢাল কি পরস্পর সমান আর ঢাল যদি সমান হয় তাহলে ঢাল আমরা কি জানি ইকুয়েশন থেকে যে মাইনাস x এর সহগ বাই y এর সহগ তাহলে x y এর সহগগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এই অংশটুকু এই অংশটুকু একই থাকবে আর যদি লম্ব রেখা হয় আমরা পড়েছিলাম যে লম্ব রেখা ঢাল কি হয় লম্ব রেখা ঢালটা হচ্ছে বিপরীত এবং ঋণাত্মক চিহ্নযুক্ত তাহলে যদি এই রেখাটার লম্ব রেখা বের করতে বলা হয় তাহলে ঠিক কনস্ট্যান্ট এই যে b1 আমরা এই পাশে লিখব তখন b1 x আর এখানে প্লাস থাকলে কি লিখব মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস লিখব আর এই a1টা এই পাশে লিখব a1 y প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট k তাহলে যখন আমরা লম্ব রেখা সমীকরণ বের করছি তখন কিন্তু আমাদের এই যে সহগগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে x এর সহগ এবং y এর সহগ চেঞ্জ করে লিখতে হবে এবং প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস আমি সংখ্যা দিয়ে একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাই তাহলে আরো বিষয়টা क्लियर হয়ে যাবে सपोज 3x plus 4y plus 9 equal to 0 एट एटा सरल रेखार समीकरण एकोन एई सरल रेखार समीकरण एई समांत्राल रेखार समीकरण जो दिया मादे बेर करते बला होई ताले की करवो ताले एई अंग शुटुकु किन्त मादे चेंज होवे ना ताले 3x plus 4y plus k equal to 0 that means एई constant रे मांटा चेंज होई जबे हम केर मान आमादे find out कोत्त আর যদি এই রেখাটা লম্ব রেখা বের করতে বলা হয় তাহলে আমরা কি করব এই যে x এবং y এর সহগগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করে ফেলব এবং চিহ্নটাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে তাহলে কি লিখব এখানে 4x 3y k 0 আশা করি বুঝতে পেরেছেন दट मींस কি করব আমরা যে x এর সহগটাকে চেঞ্জ করব এবং প্লাস চিহ্ন থাকলে মাইনাস মাইনাস চিহ্ন থাকলে প্লাস আর এই কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের মান তো আমাদের বের করতে হবে শর্ত সাপেক্ষে তাহলে সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণে ঢাল অপরিবর্তিত থাকবে আর যদি লম্ব রেখা বলে তাহলে ঢাল বের করার জন্য আমাদের x y এর সহগগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে এবং চিহ্ন পরিবর্তিত করে দিতে হবে তাহলে আমরা এখন অঙ্ক শুরু করে দেই 3f অনুশ্রনী করছি 3f দেখি মুছনিটা ক্লিয়ার আসছে আমি আজকে অঙ্ক করছি কেতাবউদ্দিন স্যার এর বই থেকে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কেতাবউদ্দিন স্যার এর আগে আমি যে অঙ্কগুলো করে দিয়েছিলাম সেটা ছিল অসীম কুমার সাহের বই থেকে অক্ষরপত্র প্রকাশনীত আজকে আমি করছি কেতাবউদ্দিন সাহের বই থেকে
थ्री एफ एक नम्बर अंक जो आज मूल बिंदु ए फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्ल जिरो एक्स प्लस वाई इक्ल टू वन रेखा दुटर छेदबिंदु को सरल रेखार समीकरण निर्णय करो प्रश्न लिखी তাহলে এক নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে মূল বিন্দু এবং ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকাল জিরো এবং এক্স প্লাস ওয়াই ইকাল টু ওয়ান রেখা দুটির ছেদ বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এখন আমাদের প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে একটি সরল রেখার সমীকরণ এবং প্রশ্নে দেওয়া আছে দুটি রেখা দেওয়া আছে ইকুয়েশন এই দুইটার ছেদ বিন্দু আর একটা বিন্দু হচ্ছে মূল বিন্দু এই দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা কোন সূত্র ইউজ করবো আমরা কিন্তু সূত্র জানি যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান একটা বিন্দু এবং একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তাহলে এই দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ কী জানি আমরা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দ্যাট মিন্স তাহলে দুইটা বিন্দু যদি জানা থাকে তাহলে সরল রেখার সমীকরণ তো এটা এখন এই দুইটা বিন্দুর ভিতরে একটা বিন্দু অলরেডি আমাদের জানা আছে কি মূল বিন্দু জিরো জিরো তাহলে আরেকটা বিন্দু খুঁজতে হবে আরেকটা বিন্দু আমি কি করে পাবো এই যে দুইটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এই দুইটা ইকুয়েশনের কী বিন্দু বলেছে ছেদ বিন্দু তাহলে ছেদ বিন্দু মানে কি এই দুইটা ইকুয়েশনের সমাধান বিন্দু তাহলে আমরা প্রথমে কী করব এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশনের সমাধান বের করে নেব সমাধান বিন্দু এবং এই মূল বিন্দু আমি সরল ঢাকার সমীকরণ এই সুদের সাহায্যে বের করব তবে আমি এই অঙ্কটা করে দিচ্ছি এরপরে অঙ্কগুলো কিন্তু আপনাদের নিজে নিজে করতে হবে তাহলে শুরু করি এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশন আমরা সলভ করি তাহলে এখানে আমি লিখতে পারবো কীভাবে আমি পুরো অঙ্কটাই করছি দেওয়া আছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো এক নাম্বার ইকুয়েশন और एक इक्वेशन देव आए एक्स प्लस वाई वन के भरे नहीं आसले माइनस वन इक्ल टू जिरो एट दुई नम्बर इक्वेशन एन एक नम्बर इक्वेशन और दुई नम्बर इक्वेशन के समाधान करब प्रतिस्थापन पद्धति अपोनेंट पद्धति वज्रगणन पद्धति निर्णायक जो एक पद्धति समाधान कर मानट फाइंड आउट करके अच्छा तो हमें आप समाधान कर समाधान करार्जन दुई नम्बर इक्वेशन के चार द्वारा गुण करी और एक नम्बर के वियोग करी तो हमें एक्स आउट हो जाए वायर मान बेहतर अच्छा कर फिली तो हमें एक नम्बर के वियोग कर দুই নাম্বার ইকুয়েশন কিন্তু দুই নাম্বারকে আগে আমি চার দিয়ে গুণ করে নিব তাহলে করে ফেলি এক নাম্বার ইকুয়েশন হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে চার দিয়ে গুণ করবো ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি বিয়োগ করবো তাহলে বিয়োগ করলে চিহ্ন পরিবর্তন আচ্ছা তাহলে ফোর এক্স ফোর এক্স আউট হয়ে গেল থ্রি ওয়াই আর এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস ওয়াই আর এখানে মাইনাস এইট এখানে হচ্ছে প্লাস ফোর তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে সমাধান করি মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত ফোর অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ওয়াইয়ের মানটা বের হয়ে গেছে এখন ওয়াইয়ের মান যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণ বা তিন এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের মানটা কিন্তু বের হয়ে যাবে আমরা বসিয়ে দিই ওয়াই এর মান দুই নংয়ে বসাই আমি এই সমাধানটা করছি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে তোমরা চাইলে কিন্তু এই সমাধানটা বজ্রগ্রহণ বা অপনয়ন বা আর্গুণন বা নির্ণায়ক যে কোনো একটা পদ্ধতিতে করা যেতে পারে আচ্ছা তাহলে ওয়াইয়ের মান মাইনাস ফোর আমরা বসিয়ে দিই তাহলে কী পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ তাহলে এক্সের মান পেয়ে গেছি আমরা ফাইভ এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর মান দিয়ে আমরা আরেকটা বিন্দু পেয়ে গেলাম সেই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু বিন্দু তাহলে এখানে আমি রাফ করে রেখেছিলাম এখন বসিয়ে দিই তাহলে প্রথম বিন্দু কি মূল বিন্দু জিরো জিরো বিন্দু ও আরেকটা বিন্দু পেয়ে যাচ্ছে কত এক্সের মান ফাইভ আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এখন দুই বিন্দুকে আমি সরল ঢাকার সমীকরণ তো আমরা জানি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে এই সমীকরণের সাহায্যে এখন আমরা কিন্তু সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে জিরো জিরো ও ফাইভ মাইনাস ফোর বিন্দুগামী সরল ঢাকার সমীকরণ বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ আচ্ছা কি হবে সমীকরণটা তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কত তাহলে জিরো বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু 
equal to y minus y1, y1 को तो 0, अबर y1 minus y2, 0, minus minus a plus, को तो 4, नाम समाधान करें फिली को तो चे, x by minus 5 equal to y by को तो चे, 4, आर्गुनम को नीते बारिया में आखन, को तो चे, 4x equal to minus 5y, को तो एप, 4x plus 5y equal to 0, this is our required answer, ताले इतो, मूल बिंदु का मैं एवं ऐतो ऐतो रेखा हर छेद बिंदु का मैं शॉल्ड रेखा हर समीकरण की तरफ तेरे बेर हुए गए थे 4x plus 5y equal to zero ताले ये भावे करे अमरा किंतु ए नियम रंगों को लो करे फिल्टर बारी ताले जो तेरे दूसरी रेखा देवा था के एवं ये छेद बिंदु का मैं बोले छेद बिंदु मानी होती है वो ये रेखा � প্রতিস্থাপন অপনয়ন আর্গুমেন্ট নির্ণায়ক যে কোনো একটা পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করে নেব তাহলে বিন্দু পেয়ে যাচ্ছি আর আরেকটা বিন্দু দেওয়া ছিল মূল বিন্দু এখানে মূল বিন্দু বা অন্য যে কোনো বিন্দু দেওয়া থাকতে পারে এখন এই দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ আমরা জানি এই সূত্রের সাহায্যে সলভ করতে পারবো আচ্ছা তাহলে পরের অঙ্কটা দেখি পরের অঙ্ক কি বলছে একই নিয়মে মূল বিন্দু এবং x by a plus y by b equal to 1 এবং x by b plus y by a equal to 1 রেখা দুটি ছেদ বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করব তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে রেখা দুটি যেটা দেওয়া আছে এই দুটো সমাধান বিন্দু বের করবেন দেন 0 0 মূল বিন্দু এটার সাথে সরল রেখা সমীকরণ বের করবেন আচ্ছা পরের প্রশ্ন বলছে দেখাও যে k এর সব মানের জন্য একগুচ্ছ সরল রেখা 3 2k x 5ky 3 0 একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং নির্দিষ্ট বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আচ্ছা চলুন তাহলে এই অঙ্কটা আমরা দেখে ফেলি वन सी अंक देखा जे के एर सकल मान जो थ्री प्लस टू के इंटु एक्स प्लस फाइव के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक निर्दिष्ट बिंदु का अच्छा ताले प्रश्न में बोला होता है जो देखा हो जो k एर शकल मानें जन्नो three plus two k into x plus five k y minus three equal to zero ये रेखा टी एक टी निर्दिष्ट बिंदु का मी एवं बिंदु टी इस तरह को निर्णय करता होगा तार मने k मान plus minus one two three four five six seven eight nine ten चाइस चाइस में बोल सकते वाली एवं जो मानता ही बोल सकना क्या नो सब समय जो रेखा टा पापु k म जे के एर जे कोनो मान प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर जा इच्छा जे कोनो मान हम लोग बोलते वाली जे कोनो मान बोशनोर पौर जे रेखा टा हम लोग पावो ये रेखा टा एक टा निर्दिष्ट बिंदु दिए पास्त्रो कोड़े जावे एवं वो निर्दिष्ट बिंदु टा यहाँ मधर खुजे बिल कुत्ते निर्दिष्ट এদের ছেদ বিন্দু আমি তৃতীয় সরল রেখা সমীকরণ কি জানি অর্থাৎ যদি এরকম হয় যে একটা স্টেট লাইন l1 প্লাস k ইনটু আরেকটা স্টেট লাইন l2 ইকুয়াল টু 0 এখানে বোঝানো হচ্ছে যে k এর যে মানই বসানো হোক না কেন এই যে রেখাটা আমরা পেয়েছি এই রেখাটা কিন্তু একটা সরল রেখা সমীকরণ এই সরল রেখাটা এই যে প্রথম ইকুয়েশন এবং এই দ্বিতীয় ইকুয়েশন দিয়ে সমাধান করলে যে বিন্দুটা পাবো ছেদ বিন্দু ওই বিন্দু দিয়ে সব সময় তিন নাম্বার রেখাটা অতিক্রম করবে আমি যদি গ্রাফিক্যালি এটা বোঝাই তাহলে সেটা হচ্ছে l1 রেখা सपोज এটা l1 L2 रेखा सपोज इटा L2 रेखा ताले L1 इजे L1 रेखा एवं L2 रेखा J बिंदु ते छेद करे चे A बिंदु ते A बिंदु दिए उतिक्रम कर बे A निर्दिष्ट रेखा टी ताले रेखा टी उतिक्रम कर से A बिंदु दी इटा होते बारे बा A बिंदु का मी जे कुना रेखा होते बारे ताले A रेखा टा जे निर्दिष्ट बिंदु दिए गए चे माने A बिंदु दिए � जोरे ना बोले तो चुप पड़ा चीज़ मुनी ने आगे रे बंदों का दादा का सेट डाउन हम 
खुजारण मत कर सजिए फिलते पक्षे इजी हो जाए बेरा प्रथम क्या हम रेखा देवे मत कर सजिए लिखब तेल क्या भाव सजिए लिखब देखिए शुरू करा जा थ्री प्लस टू के इंटू एक्स प्लस फाइव के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जिरो एट फार्स्ट हमें सबग गुण कर देव तर के गो के एकत्रित कर के कमन नहीं आलदा कर फिलब ता थ्री एक्स प्लस टू के एक्स प्लस फाइव के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जिरो एन क्या हे जो अंशा के रही है से आलदा कर फिलब ते थ्री एक्स और माइनस थ्री प्लस टू के एक्स प्लस फाइव के वाई इक्वल टू जिरो एन थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस के कमन लेखान पाँच टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू जिरो तेल एन हमें जो भी समीकरण के सजिए फिलल देखा जा केर साथ अंश रही है और के नहीं एक अंश रही है तेल एखान क्योंकि एक् ड्र करते थ्री एक्स माइनस थ्री इक्ुअल टू जिरो ये एक रेखा और टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्ुअल टू जिरो ये आकटा रेखा तो हमें एन एक नम्बर और दुई नम्बर इक्वेशन समाधान कर जो बिंदु पासी एक नम्बर और दुई नम्बर रेखा समाधान कर बिंदु पासी ओ बिंदु दिए ही गमन कर रेखाटा एवं केर मान जा इच्छा ता होते अच्छा तेल एन क्या की एक नम्बर और दुई नम्बर समाधान कर फिलते हैं और समाधान बिंदुटे हे निर्णय स्थानाक अच्छा तेल समाधान करा कि करते प्रथम एक नम्बर इक्वेशन होते एक नंग होते कि आखने थ्री एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जिरो थ्री एक्स इक्ल टू थ्री अतए एक्स इक्ल टू कल वन एवं एक्सर मान टाइम दुई नम्बर समीकरण बसिए दी एक्सर मान दुई नंग ए बसाई दु नंग कत हम एक्सर मान वन जो बसिए दी टू प्लस फाइव वाई इक्ुअल टू जिरो तरह मैं हम फाइव वाई इक्ुअल टू माइनस टू मत वाई इक्ुअल टू हम माइनस टू बैव तेल निर्णय विद्युत स्थानांक हम वन माइनस टू बैव तेल के एर सकल मान जो ये रेखाटी वन माइनस टू बैव ए बिंदु दिए अतिक्रम कर निर्णय बिंदु हे वन माइनस टू बैव ओके अच्छा कत मिनट हो बाबा एवं एक डी नम्बर अंक कि एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्ल जिरो और टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो रेखा दे छेदबिंदुगामी और टेन पैंतालिस डिग्री ढाल विशिष्ट रेखार समीकरण निर्णय करो ये अंकटा क्योंकि एन आपनारा निजे पारबें प्रथम क्ज हे जो रेखा दो देवाटार छेदबिंदु बेर नीते हैं अच्छा छेदबिंदु जी बेर जाए ढाल बला आज टेन पैंतालिस डिग्री तर एम एर मान हो टेन पैंतालिस टेन पैंतालिस इक्ल कत वन बिंदु देव आ ढाल देव आ तेल बिंदु और ढाल देवा थे समीकरण कि जानी सूत्रता रेखे दीची एक डी नम्बर अंक हमें क्यों सल्व करब एक डी एर जो हमें क्यों करब जे जे रेखा दो देव आई रेखा दो समाधान बिंदु बेर करब समाधान बिंदु जो है एक्स वन वाई वन और ढाल एम समान समान देव आत टेन पैंतालिस डिग्री तर मैं कत हे वन और आप जी एक बिंदु देवा थे और ढाल जाना थे तेल सरल ढाका समीकरण कि वाई माइनस वाई वन इक्ल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन एखे मान बस दी एटाई अन्सार हो तेल अपन क्या हे प्रथम जो इक्वेशन दी देव आई दुटा सल्व कर एक्स वन वाई वन बेर नवा सेट बिंदु पे गलम एम इक्ल टू कत टेन पैंतालिस डिग्री इक्ल टू वन एक्स वन वाई वन एखे बसा और एम एर मान बसा बसिए दी एटाई रेकोड अन्सार अच्छा एरपर एक इ नम्बर अंक कि बे फाइव एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थार्टीन इक्ल टू जिरो नाइन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस इलेवेन इक्ल टू जिरो रेखा दिए छेद बिंदु दिए जाए एक अक्षर साथ पैंतालिस डिग्री कण उत्पन्न कर सेम अंक एक इ नम्बर एक इ नम्बर अंक देव आज फाइव एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थार्टीन इक्ल टू जिरो और नाइन एक्स माइनस 
फाइव वाई प्लस इलेवेन इक्ल टू जिरो तेल येखार छेद बिंदु दिए गमन कर रेखाटी एक सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही पैंतालिस डिग्री कण तैरि कर एखरा कि जी एक सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही जो कण उत्पन्न कर तर टेंजेंट मान के ढाल बोले तेल एखे लिखते पर ढाल एम समान समान हे टेन पैंतालिस डिग्री कत हे एम एर मान वन इक्वेशन और इक्वेशन समाधान कर ले समाधान बिंदु पे जाक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वनर मान क्या एखान पे जा समाधान बिंदु और ढाल एम एर मान वन देव आंदु और ढाल जो देवा थे तेल सरल लेखार समीकरण क्या जी वाई माइनस वाई वन इक्ल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन तेल एखे मानगुल बसिए दी ये हमारे रिक्वयार्ड एनसार हो जाए तेल ये कर सबग अंक ही सल्व करते पर बाकी अंकगल अपनारा कर फिलबें एक नम्बर अच्छा एरपे एफ नम्बर अंक एफ नम्बर अंक बुटी सरलरेखा समीकरण निर्णय करो जरा सेभन एक्स प्लस थार्टीन वाई माइनस एट्टी सेभन इक्ल जिरो और फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेभन इक्ल जिरो रेखा दुर् छेदबिंदुगामी और अक्ष दुटी होते समान मान अंश छेद कर तेल जखनी छेदबिंदुगामी बोलें तक ही क्योंकि हमारे समाधान बिंदु बेर कर दुटा इक्वेशन देव आए यह दुटार समाधान बिंदु हमें प्रथम बेर करब अच्छा ये अंकटा पुरोटाई कर दीची दुटी सरल रेखार समीकरण निर्णय करो जरा वाई माइनस एट्टी सेवेन इक्ल टू जिरो फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेवेन इक्ल टू जिरो अक्षदय समान अंश छेद कर ताहले तो प्रश्न बोला दुटी सरल रेखार समीकरण निर्णय करो जरा एत एवं एत रेखा दर छेदबिंदुगामी एवं अक्षदय समान अंश छेद कर अच्छा तो हमें एखे प्रथम क्या हे दुईटा इक्वेशन देव आज है यूटा इक्वेशन समाधान कर समाधान बिंदु बेर नब एक्स ए वायर मान बेर नब तो छेदबिंदु हमें पे गलम ए जे रेखा निर्णय करते हैं वो रेखा क्योंकि वो छेदबिंदु दिए गमन कर एर आगे हमें अंक कर छेदबिंदुगामी सरल रेखार समीकरण क्योंकि आए का कंडिशन देव ढाल जाना छो अथवा अन्न एक बिंदु जाना छो तो शुद्ध हमें छेद बिंदुगामी अर्थात बिंदुट पासी और एक कंडिशन की तेल्ट कंडिशन हे अक्षदय समान अंश छेद कर अक्षदय समान अंश छेद कर रेखा केमन होदी एक सक्ष है ये जो वाई एक्ष है तेल रेखा हे ये रेखाटा एक सक्ष के जो ए एकक अंश छेद कर वाई अक्ष ए एकक अंश छेद कर तर मैंने एक सक्ष और वाई अक्ष समान अंश छेद कर अच्छा ताहले ए रेखाटार समीकरण क्यों ए रेखाटार समीकरण हे एक्स ब्लस वाई ब इक्ल टू वन हमें जानतम एक्स ब प्लस वाई बी इक्ल टू वन क्यों एख तो ए बी परस्पर समान ए संस्थान बी होते एक्स ब प्लस वाई ब इक्ल टू वन अच्छा यटाई तो निर्णय रेखा ये रेखाटा निर्णय करते हैं एन एखे क्योंकि बला है अंशा छेद कर धनत्मक दिक्कत के ना कि ऋणात्मक दिक दिक्कत के तेल एक धनत्मक दिक्कत के छेद करते ऋणात्मक दिक्कत के छेद करते हमारे इक्वेशन क्यों करब एक्स ब प्लस माइनस वाई ब इक्ल टू वन तेल रेखा के आकटो सीम्प्लीफाई कर ले लिखते पर एक्स प्लस माइनस वाई इक्ल टू ए अच्छा तेल एट एक नम्बर इक्वेशन एन एर मान जानले ही क्योंकि हमारे निर्णय रेखा हो जाए एर मान बेर करते अन्सार हो जाए अच्छा एर मान बेर करार पूर्व हमें देखो एन जे रेखाटी निर्णय करब ये रेखाटी दुई रेखार छेदबिंदु दिए गमन कर दुई रेखार छेदबिंदु क्या बेर नीते हैं तेल कि लिखब एखे देवा आवन एक्स प्लस थार्टीन वाई माइनस एट्टी सेभेन इक्ल टू जिरो एवं फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेभेन इक्ल टू जिरो तेल ये बीच दुई नम्बर इक्वेशन हे तीन नम्बर एन 
2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার ইকুয়েশন সলভ করে আমাদেরকে x এবং y এর মান বের করতে হবে এবং এই x এবং y এর মান যে বিন্দুটা পাচ্ছি আমরা এই বিন্দু দিয়ে গমন করে 1 নাম্বার ইকুয়েশনটি তাহলে 1 নাম্বার রেখা দ্বারা এই বিন্দুটি সিদ্ধ হবে অর্থাৎ এই বিন্দু দ্বারা এই রেখাটি সিদ্ধ হবে তাহলে আমরা বের করে ফেলি আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে অথবা অপনয়ন পদ্ধতিতে সলভ করতে পারি এই অঙ্কটা আমরা সলভ করব অপনয়ন পদ্ধতিতে তাহলে কি করব 1 নাম্বার ইকুয়েশনকে 5 দ্বারা গুণ এবং 2 নাম্বার ইকুয়েশনকে 7 দ্বারা গুণ করছি 2 নাম্বার ইকুয়েশনকে 5 দ্বারা গুণ এবং 3 নাম্বার ইকুয়েশনকে 7 দ্বারা গুণ করব গুণ করে বিয়োগ করব আচ্ছা তাহলে 5 দ্বারা গুণ করলে 5 সাথে কত হচ্ছে 35x 13 বছর কত 65y 5 দিয়ে आठ के साथ दरगुन तले सात पाँच को तो चाहिए पौंत्रीस एक्स माइनस सात आठ को तो छप्पनो वाई प्लस सात पाँच को तो चाहिए पौंत्रीस इधर इक्वल टू जीरो इधर इक्वल टू जीरो एक बार जब तुम बियोग करी तले चिन्ह बोरी बोतन हो जाए अच्छा तले पौंत्रीस एक्स पौंत्रीस एक्स कैंसिल आउट अब हम यहाँ पौंछुट्टी আর এখানে যদি আমরা যোগ করি 5 আর 5 যোগ করলে কত হচ্ছে 10 হাতে থাকলে 1 3 আর 1 4 4 আর 3 হচ্ছে 7 আর এখানে আছে 4 তাহলে 470 ইকুয়াল টু 0 তাহলে y ইকুয়াল টু হচ্ছে 470 ভাগ হচ্ছে 121 আচ্ছা তাহলে y এর মান আমরা পেয়ে গেছি এখানে কাটাকাটি করার পর যে ছোট অংশ থাকবে সেটাই অথবা না থাকলে এটা आंसर আচ্ছা y এর মান পেয়ে তাহলে x এর মান এই যে x এর মান এবং y এর মান দিয়ে আমি যে বিন্দুটা পাচ্ছি এই বিন্দু দিয়েই তো এক নাম্বার রেখাটা গমন করেছে তাহলে এই বিন্দু দ্বারা এক নাম্বার রেখাটা সিদ্ধ হবে সিদ্ধ করলে x এর জায়গায় আমরা x এর মান বসাবো y এর মানটা বসিয়ে দেব a এর মান পেয়ে যাব তাহলে a এর মানটা এখানে বসিয়ে দিলেই আমার রেখাটা হয়ে যাচ্ছে নির্ণয় এরপরে জি নাম্বার অঙ্ক বলছে যে 3x 4y 1 0 এবং 5x 1 0 রেখা দুই ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয় হতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমান সমান অংশ ছেদ করে এরূপ সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে এখানে যেমন বলে নাই যে একই চিহ্ন বিশিষ্ট এরকম কিছু বলে নাই এখানে বলেছে যে অক্ষদ্বয় থেকে সমমানের অংশ ছেদ করতে হবে তাহলে x a y a 1 এখন যে অঙ্কটা আমরা সলভ করছি এই অঙ্কতে বলে দেওয়া আছে একই চিহ্ন বিশিষ্ট অর্থাৎ x যদি ধনাত্মক দিক থেকে হয় তাহলে y ও ধনাত্মক দিক থেকে x ঋণাত্মক দিক থেকে হলে y ও ঋণাত্মক দিক থেকে তাহলে আমরা তখন রেখাটা ধরব x a y a 1 তখন প্লাস মাইনাস থাকছে না আচ্ছা তাহলে একই নিয়মের অঙ্ক প্রথমে রেখা দুটি যে রেখা দুটি দেওয়া আছে এই দুটি সমাধান করে বিন্দু বের করে নিতে হবে আর তারপর আমরা নির্ণয় সরল রেখা ধরে নেব x a y a 1 এবং এই রেখাটি ওই নির্দিষ্ট বিন্দুগামী ওই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করলে এর মান বের হয়ে যাবে এগুলো একই নিয়মের অঙ্ক এই অঙ্কগুলো তাহলে করা যাবে এস নাম্বার অঙ্ক কি বলেছে একই তারপরে আই নাম্বার অঙ্ক এটাও একই জে নাম্বার অঙ্ক হ্যাঁ এই অঙ্কটাও একই একটি সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত এত রেখা দুটির সঙ্গে সমবিন্দু সমবিন্দু আর ছেদবিন্দু একই কথা এবং অক্ষদ্বয় হতে সমমানের অংশ ছেদ করে তাহলে সমমানের অংশ বললেই x a y a 1 কিন্তু ধনাত্মক ঋণাত্মক কিছুই বলে নাই তার মানে x a y b 1 আচ্ছা তাহলে এক নাম্বার অঙ্কগুলো এভাবে আমরা সলভ করতে পারবো তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে এক নাম্বার সবগুলো অঙ্ক সলভ করে ফেলা এর পরের ভিডিওতে আমি আপলোড করব দুই নম্বরের নিয়মের অঙ্কগুলো তাহলে এই অঙ্কগুলো করে সবাই নোট খাতাটা ছবি তুলে আপলোড করবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ